Ja, wat een, wat een lofprysing was dit nou nie gewees nie. Ek hoop, elkeen van julle het het so geliet, soos wat ek dit geliet het. En dat elkeen van julle sy gees opgetel is, dat die verwoordigheid van die Heere, soos wat my gees vir ook opgetel is. Ons skriflesing vir ochend is in hooglie 2 vers 15. Hoog nie 2 vers 15 sê, Vang jylle vir ons die jakkelse, die klein jakkelse, wat die wingerde vernieuw, want ons wingerde staan in die bloei. Dit is so'n stikkie achtergrond vir hoog nie. Hoog nie is een samenvatting van liefdesbriewe en gedichte, wat die verliefde paar nie aan mekaar skryf. Want die algemene of in die algemeen word al gegoe dat Salomo die schrijver van van hooglied is, maar daar is ook baie controversie rondom dit. Askies. Maar in hooglied sien ons dat hierdie paardie mekaar sy mooie eigenskappe besing, en dat hulle beskryf aan mekaar dit wat vir hulle mooi is van die ander heen. En dat hulle probeer aan mekaar verduidelik hoe lief hulle mekaar heen en ons kan ook hooglied dan sien as een liefdesbrief wat God aan ons skryf, ons wat sy draaid is. Ons moet so een liefdesverhouding met God het, dat ons moet dat vir God kan brief beskryf. En dat ons die briewe wat God vir ons skryf, kan sien en kan lees en kan verstaan. En die briewe wat God vir ons skryf, is in die woord van God. Die hele dik bybel is die briewe wat God vir ons geskryf het, vir ons wat sy draaid is. Die fascinerende liefdesverhaal wat in hooglied is, wat wat die jylle en jylle klomp interessante beeldspraak. Een van die beeldspraak is dat dit een prachtige binger is in die voorlente. En dit word hulle verhouding word beskryf. Die liefdesverhouding wat hulle het, word beskryf soos een prachtige binger in die lente. Die binger is dan rechtig verwijsend na hulle verhouding. Die binger het word echter bedreig dier jakkelse, wat die vinger kom verwoes. En in my en jou lewe, in ons verhouding met mekaar, in ons verhouding met ons vriende, ons vriendinne, ons kinders, ons jou echte noot, ons verhouding met God, is hierdie vinger, en hierdie vinger word bedreig dier jakkelse, dier klein jakkelsies. En wat is hierdie klein jakkelsies? so nou binnen oomlik gaan ek vir julle verduidig wat die klein jakkels is alles is. As ons verder in hooglied kyk, kan ons ook sien dat hooglied vir ons gewaas hoe een liefdesverhouding enkel moet wees. Al waar nie die twee mense kan dink is mekaar. Van die oomlik wat hulle oop oop gaan tot vanavond wat hulle aan die slaal raak, heel dag lang, al waar hulle dink, is net mekaar kan jy onthoud toe jy verlief was, daar is die van jylle wat nog steeds verlief is, wat nog jong en verlief is, daar is die wat ouwer is en verlief is. En as jy verlief is, dan kan alles rond om jou vergaan. Jy gee nie om vir school dat nie, jy gee nie om vir werk nie, jy gee om vir niks. Jy is net bekommer oor wanneer sien jy hierdie liefde van jou lewe weer. Wanneer gaan jy weer met die persoon gaan kijk? Wanneer gaan jy weer met die persoon kan praat? En nou is my vraag vir ochend aan jou, of een van die vraag vir ochend aan jou is, is jou verhouding, jou liefdesverhouding met God, is dit so verhouding? Is God al wat aan jou denk? Van dat jy jou oor oor maak, tot jy gaan sla, droom jy van God? Ek onthou, baie jare gelede, toe ek nou nog verlief was, nou is ek net lief, toe ek nou verlief was, het ek gedroom oor my man. En ek het gebid vir en oor my man. Is jou verhouding met God vandag nog so? Vir al die mense wat al lang gered is, wat al lang op aardje stap, die van jylle wat jare getrouwd is, weet dat het moeilijk raak en dat jy zelf so begin aanvaar, alles wat selfsprekend aanvaar in die verhouding, in die huwelik, in die vriendskap. 
wat is nie moet wees nie. Ons verhoudings moet wees, soos wat het in hooglik beskryf word. Die Bijbel vergelijk die verhouding tussen Christus en sy kerk met die verhouding tussen die breide God en die breid. En die kerk bedoel ek nie kerk die gebouw wat die staan nie. Die kerk bedoel ons ware wedergebore, geestvervulde kinders van die Heere. Dis wie die kerk is, dis die breid is. Net soos die breid dat gehoorzaam is aan haar man en haar hinker, so moet ons ook aan hinker na Christus. En ons lees hier die hinkering van die breid en die gehoorzaamheid van die breid aan die man. Lees ons in die Vesheers 5 vers 22 tot 27. Ek gaan dit aan die eerste ochtend nie, maar jy is welkom om hier te skryf en self te gaan lees. Baie interessant. En weet jy het, die verhouding wat daar beskry word tussen een man en een vrou is een heenweise na hoe ons verhouding met Christus moet wees, hoe ons verhouding met God moet wees. Dat ons onderdanigheid en gehoorzaamheid met God moet leef. Ek gaan net so paar skrif gedeeltes doen waar die Bijbel vir ons nog geef wat ons as bruid van God beskryf. Vir die wat aantekeninge maak is Matthies 25 vers 1 tot 13. Markus 2 vers 19-20 Lukas 5 vers 34-35 Johannes 3 vers 29 2 Korintheus 11 vers 2 Openbaring 19 vers 7 en Openbaring 21 vers 2 Doen jy self die gids en gaan lees die skrif Ek gaan het even op en lees, want het gaan te lang vat. Maar gaan lees dit bykie, en gaan dink bykie na, oor hoe is jou verhouding met jou man, met jou vriend, met jou ouders, met jou vriendinne, maar bovenal, hoe is jou verhouding met God? In Hoogrie 2 vers 5, word die beginsel ook van die klein dingetjes uitgelig vir ons. En as ons die klein dingetjes ignoreer, raak het goeie dinge wat goeie drama veroorzaak. Die feit dat jy nie jou kousen optel nie, of nie jou skoene blaar nie. Die feit dat jy nie jou bord in die wasbak sit nie, maar net op die tafel of op die kas langs die wasbak. Raak nader aan so erg, dat jy voel jy gaan daar persoon met die bord gooi, jy gaan om probeer strengel met die paar kousen wat op die vloer weer eens leeg. Ons is mens, dit is ons raak vet af, ons raak moeg om alles oor en oor dies te doen. En ek praat nie net vir ons as vrouwens nie. Ons as vrouwens doen net soveel goed wat mans irriteer. Ek weet, by my is dit, ek doen duisend goed op een slag en niks kom ooit klaar nie. En dit is een groot frustratie vir my man. Dit grief op ongeloof en baie. Want oor ons in die huis is half halve projekte wat half gewerk is. En dit staan, want ek gaan dit nog doen. Moe nie dit wegpak nie, ek is nog bezig daarmee. Moe nie wegpak, ek is nog bezig daarmee. En dit frustreer om. En hy bly stil en hy bly stil tot op die dag. Dan was die bom, want dan het hy genoeg gehad. En in enige verhouding werk dit so. En die klein dingetjes, wat die winger kom vernietig. Die winger wat ons verhouding is. In ons alledaagse leven is daar soveel kan jak al sies wat ons verhouding met God kom probeer vernietig. Ek het net so paar hier neergeskryf. En ja, antwoord jouself, jy hoef my nie te antwoord nie, maar antwoord jouself en antwoord die Heere net wat hy jou vraag vanmorgen. Hoeveel keer op die dag vererg jy jou of wip jy jou vir iets onnodigs? Iemand wat op die pad voor jou inloog of voor jou indraai? Iemand wat met checkers jou uit die rij uit te druk, of wat jou pus vir spuis binnen treer. Hoeveel keer het daar gebeur dit? Dit is een klein jak al sê. Hoeveel keer raak ons ontsteld oor iets wat iemand van of oor ons sê? Maar ek sê net bykie gewig opgetel. Ja, daar ook eens bykie oud. 
Want dit is een typische vrouw ding eigenlijk, nou, die lekker ook misselijkheid, die sarcasme, die... en dit is woorde wat seer maak, en hoeveel keer een dag hoor ons dit en laat ons toe, dat dit ons upset, ons ontstel, en ons zaligheid kon steel. Dit is een klein jakkelsie. Baie vloek woord, wat so nou nie dan uitgrip. Jy is nie iemand wat vloek nie, maar nou skrik jy en skrik glik in die woord jy uit. Of jy rui in jou kar en iets gebeur in die pad en skrik is die woord in jou gedagte is. Dit is een klein jakkelsie. My kwaad woord, omdat dinge nie na my sin is nie. Omdat die persoon wat gesê het, sy kom 10 uur, eers half elf op dag. My kwaad woord, omdat ek nie nou kan kry, wat ek nou wil heen nie. En ons denk my daar aan, dat dit een klein jakkelsie is nie. My kwaad woord, al wil ek dit nie herken nie, as die heren vir my sê, nie nou nie, wacht een bykie. Een lelike of een ongeskikte woord of daad van iemand af wat ek koester in my hart. Die persoon is al 20 jaar oorlede en nog steeds dra jy die ding in jou hart wat die persoon gesê het. En dit kom steel jou vrede en elke keer as jy daar denk of iemand noem die persoon sy naam, dan staan jy die ding in jou hart weer op en dit steel van vooraf jou vrede en jy is van vooraf woede en kwaad en al die goed. Dit is een klein jakkelsie. Onvergeerdings is in tyd, haat, skinne, veil gedagtes, lieg. Dit is alles klein jakkelsies. Daar is so baie. Ek kan nie allemaal meer skryf nie, want ek sal vir ewig nie staan en vir jou die luisie opnoem. Maar jy weet in jou leven specifiek, wat Wat is jou trigger points, wat is jou buttons wat gedruk word, wat jou laat kwaad word, wat jou laat ontstel draak. Daai goed is die klein jakkelsies, wat jou vrede kon steel, wat jou vrede kon steel, wat jou liefdes verhouding met die Heere kon benadeel, wat jou wil het, wat jy saam met God het, kon verwoes. En die die klein jakkelsies toegelaat word, om vry rond te hartlik in die wingerd, gaan nou baie vinnig niks van die vinger oorblij neem. Net soos wat dinge soos ondankbaarheid, onkeerlikheid, selfdeling, probleme veroorzaak in die fysische verhouding wat ons met iemand heen, tussen jou man en jou vrou, of tussen jou en jou vriende of vriendinne, of tussen jou en jou kinders. Goed soos nie respect heen vir mekaar nie. Ja, al die goedkies wat ons so makkelijk doen, Hierdie gedagte is wat ons baie keer dink, wat ons nie uit het nie, ons dink dit net. Maar dit is een klein jakkelsie, want God weet alles wat ons dink en doen en sê. En dit vernietig die wingerd. Dit vernietig ons verhouding met die Heere. En miskien sal jy aan die begin nie sien dat dit die wingerd vernietig nie. Maar as jy in tree gaan terugneem, en met die gaan wegstaan en gaan kyk na die wingerd, of soos jy die ouds met die drums, wat jy van boe af kan kyk na wat jy aangaan, in die verhouding, dan gaan jy al die plekke sien waar die jakkelsies die takke afgebrek het, waar jy die vruchte wat bezig was met die groei, afgesteel het en op die groot gegooi het. Vraag God vandag te nou, om vir jou te wees, wat is die klein jakkelsies in jou verhouding, met jou vrou, in jou verhouding met jou man, in jou verhouding met jou kinders, in jou verhouding met jou vriende, met jou werk, ons met jou werkgever, enige verhouding wat jy in staan as mens, en belangrijkste van alles, vrou, die verhouding tussen jou en hom, wat is die klein jakkelsies, wat rond hart loop, in jou vingerd, en wat bezig is om jou vinger, jou verhouding, met God te vernietig, beleid het, moog niet sê vir ons, van die jakkelse, beleid het, laat staan het, so dat jou vinger, wat jy sal met God het, jou verhouding, wat jy met God en ander woorde het, sal kan blom, 
sal kan groei, sal kan vreug dra, en sal kan resultaat hee. Kom ons uit die oor. Hemelse Vader, baie dankie Heere vir die voor. Dankie dat die vir ons kom verduidelik het vanmorgen, hoe jy wil hee, dat ons verhouding met jy moet werk, hoe jy wil hee, ons verhouding met mekaar en met ander moet werk. Heere, ons kom vir ochend en ons kom beleid, Laat ons soveel klein lakkelsies is, Heere, wat ons groot maak in die wanneer, wat ons vertrutel in die wanneer, wat ons loslaat in die wanneer. Heere, dat ons nooit besef die naam dink dat hy die wanneer verhoes nie. Dankie, Heere, dat hy ons vir ogen kom vry maak, dat hy vir ons die kennis, die inzig en die weisheid sal gee, maar hy het sy geheet, Heere, om hierdie goed en die klein lakkelsies te kan identificeer, Vader, geef ons elke die kracht en die genade om dit te kan beleid en voor die voete te kan kom weer, so dat ons wille, ons verhouding dat ons met u het en die verhouding dat ons met ander het, sal spreek, Heere, van u liefde, u genade, u vrijmaken en u verlossing, Heere, dat ons een verhouding sal hee, wat goeie vrug sal dra, wat voor in die bloem sal staan, Heere, en dat ander sal kan sê, Heere, dat ons nie die klein jakkels die stoel laat, en ons wakker nie. Dankie Heere, Amen.